సో ఇవాళ మన క్లాస్ వచ్చేసి సమీప్స్ అండి సమీప్స్ సమీప్ కూడా ఉంటుంది సమీప్ అయితే లాస్ట్ లాస్ట్ మనం చెప్పినట్టు కౌంటీ ఫండ్ ఒక సింగిల్ క్రైటీరియాకేమో కౌంటీ కానీ వాడతారు కౌంటీ వాడతారు మల్టిపుల్ క్రైటీరియా ఉంటే కౌంటీస్ వాడతారు సో అలాగే సమీఫ్ కూడా అనమాట సో సింగిల్ క్రైటీరియా ఉంటే సమీఫ్ వాడచ్చు మల్టిపుల్ క్రైటీరియా ఉంటే సమీఫ్స్ వాడచ్చు సో అలా రెండు ఎందుకని చెప్పేసి ఒకటి వాడినా పర్లేదు సమీఫ్స్ ఒకటే వాడి సింగిల్ ఉన్న మల్టిపుల్ ఉన్న తీసుకోవచ్చు బట్ మన ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఫస్ట్ ఓన్లీ సమీఫ్ ఉండేది సో అందుకని చెప్పేసి మనము రెండు వాడాల్సి వచ్చింది ఓకేనా సో ఒకవేళ సమీఫ్స్ లేని వాళ్ళు సమీఫ్ కూడా ఉంటే ట్రై చేయొచ్చు అక్కడ ఓల్డ్ వర్షన్ ఉంటే ఒకవేళ ఓకే ఇప్పుడు సమీఫ్స్ గురించి ఒకటే ఒకటే దాని గురించి చెప్పుకుందాం బెటర్ ఓకేనా సో సమీఫ్స్ అంటే ఏంటి సమీఫ్స్ అంటే దీనిలోనే ఉంది సమ్ ఇఫ్స్ ఓకేనా సమ్ ఇఫ్స్ సమ్ చేయమన్నారు ఇఫ్ అనేది ఒక కండిషన్ కదా ఇఫ్ ఒకవేళ అయితే సో ఏ ఒక కండిషన్స్ ఇచ్చేసి మనం కండిషన్స్ ఇచ్చేసి సమ్ చేయమన్నాం అన్నమాట దీని అర్థం సో ఇప్పుడు కండిషన్ ఇచ్చి సమ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక డేటా ఉంది ఒక లైక్ ఒక ఒక స్టోర్స్ ఉన్నాయి అనమాట కొన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి కొన్ని సిటీస్ లో కొన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి సో స్టోర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి వాళ్ళు ఎంత ఎంత చేస్తున్నారు సేల్ అనేది కావాలన్నమాట టోటల్ ఎంత చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది అనుకోండి డేటా సో డేట్ ఉంది అండ్ అది ఆ ఏ స్టేట్ ఉంది సో మేనేజర్ ఎవరెవరు మేనేజర్ మేనేజర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి ఆ సిటీకి మేనేజర్ ఎవరు ఆ సిటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఏ స్టోర్స్ ఆ సిటీలో ఏ ఏ స్టోర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇలా లిస్ట్ ఉంది అనమాట అన్న సేల్ కూడా ఉంది సో ఈ విధంగా ఒక డేటా ఉంది ఓకేనా సో డేటా ఉన్నప్పుడు మనకు ఏ స్టోర్స్ ఎవరెవరు ఏ మేనేజర్స్ ఏ సిటీలో ఉన్నాయో ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయో అన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కాకపోతే మనకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకి సేల్ కావాలంటే దీనిలో ప్రతిసారి వెతుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ మా మేనేజర్ రాకేష్ ఎంత సేల్ చేశాడు అని అంటే కంప్లీట్గా ఎంత సేల్ టర్న్ ఓవర్ తెచ్చాడు అని అంటే మనం రాకేష్ అనేది ఫిల్టర్ చేసి ఇలా ఇలా మేనేజర్ రాకేష్ ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకొని సో ఈయన సేల్ మొత్తము ఇలా చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏది లైక్ సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ సేల్ చేశాడు అని ఇట్లా మనం ఒక్కొక్కటి చూడాల్సి వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ రవి అంటే ఇలా ఫిల్టర్ పెట్టుకొని చూడాల్సి వస్తుంది ఓకేనా లేదా లేదా మనం ఇక్కడ 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 పెట్టేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ థౌసండ్ అలా చేయాల్సి వస్తుంది అదేవిధంగా స్టోర్స్ వైజ్ కూడా ఒకవేళ హైదరాబాద్లో ఎంత సేల్ అయింది అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మనకు ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ స్టోర్స్లో ఏ స్టోర్ ఎంత సేల్ చేసింది ఏ మేనేజర్ ఎంత సేల్ చేశాడు ఓకేనా సో అలానే కదా సో కాబట్టి ఇలా గుంటూరులో ఎంత సేల్ అయింది అని తెలుసుకోవాలంటే మనకు గుంటూరు ఫిల్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది సెలెక్ట్ సమ్ ఎంత చేయాల్సి వస్తుంది అది అలా కాకుండా మనము ఒక్కొక్కటి ఒక ఇక్కడ గుంటూరుని పెట్టిన సిటీ రాసుకున్నాను గుంటూరు వైజాగ్ ఎంత సేల్ అయింది అంటే నేను ఇప్పుడు గుంటూరు వెతుక్కుంటూ గుంటూరు గుంటూరు అది సేమ్ ఫిల్టర్ పెట్టా లేదా గుంటూరు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ అమౌంట్ ఒక్కొక్కటి వేసుకొని ఇలా ఈక్వల్ టు ఎక్కడ గుంటూరు అని చెప్పేసి గుంటూరు కదా ఓకే ఇది ప్లస్ ఇది అని చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇలా చేయడం వల్ల చాలా వరకు మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది టైం వేస్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆ కీరియడ్ ఉండొచ్చు ఒకసారి మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు అయితే సో కాకపోతే ఇక్కడ సమీప్స్ యూజ్ చేసి మనము ఒకేసారి ఆ టోటల్ సేల్ ఎంత అనేది తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి నాకు గుంటూరులో ఎంత సేల్ అయింది కావాలి సో గుంటూరులో సేల్ ఎంత అయింది కావాలంటే ఇక్కడ మనకు గుంటూరు ఎక్కడ సిటీలో కదా సో సిటీ సిటీ అనేది క్రై క్రైటీరియా అవుతుంది సో గుంటూరు అనేది క్రైటీ సారీ క్రైటీరియా రేంజ్ అవుతుంది గుంటూరు అనేది క్రైటీరియా అవుతుంది అనమాట క్రైటీరియా అవుతుంది ఓకేనా సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ సేల్ అనేది సమ్ చేయాలి అప్పుడు మనం సమీస్ వాడతాం సమీస్ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఐసీఎం ఐఎఫ్ఎస్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ సమీస్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమవుతుంది సమ్ రేంజ్ అవుతుంది అసలు నువ్వు సమ్ ఏం చేయాలి నాకు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఏం సమ్ చేయాలి సేల్ సమ్ చేయాలి సేల్ సమ్ చేయాలి కాబట్టి సేల్ అనేది కంప్లీట్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇంకా మనకు సింటాక్స్ ఏ ఫంక్షన్ కొట్టినా మాక్సిమం సింటాక్స్ వచ్చేస్తుంది ఉంటుంది కింద సో మనం ఏమి ఇవ్వాలి అనేది వచ్చే వచ్చేస్తుంది సో సే సేల్ అయితే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎఫ్ టూ నుంచి వెళ్ళి ఎఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఇది ఒకవేళ లాక్ చేస్తే బెటర్ అంటే మనం కింద ట్రాక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లాక్ చేయాలి అంటే ఈ టోటల్ సేల్ సమ్ చేయాలి మళ్ళీ నేను కింద ట్రాక్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ టూ బదులు ఎఫ్ త్రీ రాకూడదు కదా లాస్ట్ టైం లాక్ని చెప్పినాం కదా ఓకే అందుకని లాక్ చేస్తున్నాను తర్వాత
సో రేంజ్ అయితే క్రైటీరియా రేంజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను దాంట్లో క్రైటీరియా ఏంటి ఈ సిటీలో అన్నిటిలో ఓన్లీ గుంటూరు ఉన్నదే క్రైటీరియా అనమాట కాబట్టి కామ ఇచ్చేసి క్రైటీరియా వన్ ఉంది కదా సో అది గుంటూరు అని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ లేదా మనం నార్మల్గా ఇన్వర్టర్ కామర్స్లో గుంటూరు రాయచ్చు బట్ మనం కింద ట్రాక్ చేసినప్పుడు ఈ సెల్ కూడా వైజాగ్ అనేది సెలెక్ట్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ గుంటూరు అని రాయకుండా జస్ట్ ఈ గుంటూరు అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా అందుకని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఈజీగా మనకి గుంటూరులో సేల్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది ఇలా వచ్చేస్తుంది అనమాట నేను కంట్రోల్ డీ కొట్టగానే లేదా దీన్ని డ్రాక్ చేయగానే ఈ విధంగా సో వైజాగ్ కూడా సేల్స్ అమ్మొస్తుంది సో మనము అలా కాకుండా ఇలా ఒక్కొక్కటి ఫిల్టర్ పెట్టుకుంటూ పోయినాం అనుకో చాలా సేఫ్ అవుతుంది కదా సో మనకి ఈ సమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఒక ఏదైనా మనం ఏదైనా సమ్ చేయాలనుకోండి ఆ సమ్ ఒక కండిషన్తో చేయాలనుకోండి బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్స్ మన క్రైటీరియా ఇచ్చేసి ఆ సమ్ అయితే చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు నాకు గుంటూరు ఇలా ఉన్న లిస్ట్లో నాకు గుంటూరు సిటీ సేల్ కావాలంటే గుంటూరు గుంటూరు క్రైటీరియా ఇచ్చి అంటే రేంజ్ తీసుకొని క్రైటీరియా ఇచ్చి ఇలా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకో ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సో మనకి ఇప్పుడు మేనేజర్ సేల్స్ కనుక్కోవాలి సో మేనేజర్ సేల్స్ ఇక్కడ మేనేజర్స్ ఒక రాకేష్ అండ్ రవి ఉన్నారు సో వాళ్ళ సేల్ కనుక్కోవాలి సో మనం సేమ్ ఏం చేస్తాము సమిఫ్స్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ ఇప్పుడు సమ్ రేంజ్ సమ్ రేంజ్ ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో సో ఇంకా నుంచి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఇది ఇది కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్ ఎఫ్ మొత్తం కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు ఎఫ్ మొత్తం క్లిక్ చేసినప్పుడు లాక్ చేయక ఎందుకంటే ఎఫ్ కిందకి జరిగినా కానీ ఎఫ్ ఎఫ్ అని ఇక్కడ వన్ టూ లేవు కదా రో నెంబర్ సేమ్ ఇస్తే మొత్తం ఎఫ్ కార్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి లాక్ చేయనక్కర్లేదు కామా నెక్స్ట్ క్రైటీరియా రేంజ్ క్రైటీరియా రేంజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము మేనేజర్ క్రైటీరియా కదా మన క్రైటీరియా కాబట్టి మేనేజర్ క్రైటీరియా కాబట్టి రాకేష్ అనేది క్రైటీరియా రేంజ్ ఎక్కడ ఉంది రాకేష్ అనేది ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది మేనేజర్లో ఉంది కాబట్టి సో మేనేజర్ క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అవుతుంది కామా క్రైటీరియా వన్ వచ్చేసి ఏదైతే రాకేష్ ఉన్నదో ఆ రాకేష్ అవుతుంది సో ఆ సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లోజ్ చేస్తే మనకు ఈజీగా ఆ రాకేష్ ఎంత సేల్ చేశాడు రవి ఎంత సేల్ చేశాడు అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అదేవిధంగా ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఇక్కడ డేట్ వైజ్గా సో డేట్ వైజ్గా కూడా కావాలి ఇక్కడ డేట్ వైజ్గా కూడా కావాలి ఓకేనా సో డేట్ వైజ్గా కావాలన్నప్పుడు సేమ్ ఈక్వల్ టు సమిప్స్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ సమ్ రేంజ్ వచ్చేసి మనకి సేల్ సమ్ చేయాలి కామా ఆ క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ వచ్చేసి ఇది మనకు డేట్ రిక్వైర్మెంట్ కాబట్టి ట్వంటీ సెకండ్ రోజు ఎంత సేల్ అయింది కావాలి కాబట్టి సో డేట్ కాలం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అవుతుంది కామా దాంట్లో క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెకండ్ రోజు చేసిన సేల్ కావాలి కాబట్టి ట్వంటీ సెకండ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఆ ట్వంటీ సెకండ్ రోజు ఎంత సేల్ అయింది ట్వంటీ థర్డ్ రోజు ఎంత సేల్ అయింది అనేది ఈజీగా సమ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం యూ సమిప్స్ యూజ్ చేసి ఈజీగా మనము ఒక క్రైటీరియా పరంగా మనం సమ్ చేయొచ్చు అనమాట సో అదేవిధంగా సమ్ ఒకటి చిన్నకలేదు ఇక్కడ క్వాంటిటీ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా ఒకవేళ ఇదేమో సేల్ సేల్ వాల్యూ ఈ క్వాంటిటీ మేబీ వాళ్ళు ఒక హండ్రెడ్ మొబైల్స్ వేసారు వీళ్ళు ఒక టూ హండ్రెడ్ మొబైల్స్ వేసారు ఒక ర్యాండమ్ నెంబర్ ఇస్తున్నాను ర్యాండ్ బిట్వీన్ త్రీ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ ఒకవేళ ఇక్కడేమో మనం సేల్ ఎంత చేశారో అన్న ఆ సేల్ వాల్యూ ఎంత చేశారో సేల్ వచ్చేసి సేల్ వాల్యూ అనుకోండి ఇది సేల్ వాల్యూ ఇది వచ్చేసి సేల్ క్వాంటిటీ అంటే దాని వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది సేల్ క్వాంటిటీ ఒక నాలుగు మొబైల్ చేస్తే ఒక ఏడు వందల మొబైల్ చేస్తే అంటే అనుకుందాం మొబైల్స్ కావచ్చు వేరే ఏమన్నా ప్రోడక్ట్స్ అనుకుందాం ఓకేనా సేల్ క్వాంటిటీ ఇది సో అదేవిధంగా మనం ఇక్కడేమో సేల్ వాల్యూ సమ్ చేసాము ఒకవేళ మనము గుంటూరు వైజ్గా సేల్ క్వాంటిటీ సమ్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ నాకు క్వాంటిటీ కావాలి సేల్ క్వాంటిటీ అప్పుడు నా క్వాంటిటీ సమ్ చేయాలి కాబట్టి సమిఫ్స్ సేమ్ సమిఫ్స్ ఇప్పుడు నేను క్వాంటిటీ సేల్ క్వాంటిటీ సమ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సేల్ క్వాంటిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి లేదా మొత్తం కాలం ముందు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనేది జీఏనే కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోండి కామ క్రైటీరియా వచ్చేసి సేమ్ సిటీ గుంటూరు కదా గుంటూరులో ఎంత క్వాంటిటీ సేల్ చేశారంటే సో గుంటూరు వచ్చేసి మనకి ఆ సిటీలో ఉంది కాబట్టి ఆ సిటీ అనేది రేంజ్ అవుతుంది కామా
సమీప్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు అనమాట దీని కింద ట్రాక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఫామ్లో ఏమవుతుంది ఎఫ్ టూ కొడితే మనకి ఫామ్లో కనిపిస్తుంది అన్నమాట సమీప్స్ ఏమైంది జీజి అంటే జే సేమ్ సేల్ క్వాంటిటీ ఆ డిడి వచ్చేసి మనకి సిటీ కాబట్టి వైజాగ్ సిటీ కాలంలో ఉంది కాబట్టి సిటీ నెక్స్ట్ ఎస్ టెన్ అంటే వైజాగ్ అనేది ఎస్ 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 అండ్ టెన్త్ రోల్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ టెన్ వచ్చింది ఇక్కడేమో ఎస్ నైన్ వచ్చింది కిందకి రాగానే ఎస్ టెన్ అంటే గుంటూరుది గుంటూరు వచ్చిన గుంటూరు ఆ వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్ సిటీ యొక్క సేల్ అయితే వచ్చింది అనమాట సో సో ఈ విధంగా మనం సమీప్స్ 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 యూజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను సింగిల్ క్రైటీరియా ఉన్నది అంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంది ఏ సిటీలో ఎంత సేల్ అయింది లేదా ఏ మేనేజర్ ఎంత సేల్ చేశాడు లేదా ఏ డేట్లో ఎంత సేల్ అయింది ఏ డేట్లో ఎంత క్వాంటిటీ అయింది ఏ సారీ ఏ సిటీలో ఎంత క్వాంటిటీ అయింది అని చెప్పేసి ఒక సింగిల్ సింగిల్ క్రైటీరియాని యూజ్ చేసి ఇక్కడ మనం సమీప్స్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ వరకు ఓకేగా అండి సమీప్స్ ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా ఫస్ట్ దాని వరకు అంటే ఒక సింగిల్ క్రైటీరియా ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఏంటంటే సింగిల్ క్రైటీరియా ఇది ఇది వచ్చేసి సింగిల్ క్రైటీరియా ఇచ్చినప్పుడు ఓకేనా సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ క్రైటీరియా చూద్దాం ఓకేనా ఈ సింగిల్ క్రైటీరియా వరకు అర్థమైంది కానీ ఏమన్నా డౌటా సమీప్ చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు సమీప్ చేయాలంటే ఏదైనా ఇప్పుడు లైక్ డెబిట్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ మీది ఒకవేళ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ డెబిట్ క్రెడిట్ ఉంది అనుకోండి ఒకవేళ ఒక లైక్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చేద్దాం టైప్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ చూసినప్పుడు మనకి ఓకే సమ్ రూపీస్ సమ్థింగ్ రూపీస్ అని పెడదాం ఓకేనా ఒక్కొక్కసారి సేమ్ దాంట్లో అన్నీ కూడా సేమ్ దాంట్లో వాల్యూ ఇస్తారు అది మనకి డెబిట్ కావచ్చు క్రెడిట్ కావచ్చు రాయన్ బిట్వీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ రూపీస్ అనుకున్నా ఇది ఒకటి డెబిట్ అనుకున్నాం ఇది ఒకటి క్రెడిట్ అనుకున్నాం ఓకేనా సో కొన్ని డెబిట్ ఉంది క్రెడిట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి మనం ఎంత ఖర్చు చేసాము డెబిట్ ఎంత చేసాము క్రెడిట్ ఎంత చేసాము ఒకే లైన్లో ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అంటే పాత దాంట్లో అప్పుడు పాత స్టేట్మెంట్ అలా ఉండేది సో ఇప్పుడు కొత్త స్టేట్మెంట్లో ఇది ఒక లైన్ అందులో లైన్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఇది ఎంత డెబిట్ అయింది అంటే మనం ఎంత ఖర్చు చేసాము అంటే ఎలా ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ పెట్టుకొని అలా చేసుకోవచ్చు వస్తుంది కదా అదే అదే అలా కాకుండా మనం డీబీ ఇక్కడ డీబీ అండ్ ఇక్కడ సిఆర్ వేసుకొని ఈజీగా సమీప్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి సమీప్స్ సమీప్స్ కానీ సమీప్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు బట్ సమీప్స్ యూజ్ చేయండి ప్రాబ్లం అయితే ఓకే సమీప్స్ ఈ సమ్రేజ్ అంటే మనకి ఏదైతే రూపీస్ సెలెక్ట్ రూపీస్ అయితే ఏదైతే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ అంతా సమ్ చేయాలి కామ క్రైటీరియా వచ్చేసి క్రైటీరియా రేంజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి డెబిట్ ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం డెబిట్ కాబట్టి సో డెబిట్ అనేది దేనిలో ఉంది ఈ టైప్లో ఉంది ఈ టైప్ అంతా సెలెక్ట్ చేసుకుని క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అవుతుంది దాంట్లో క్రైటీరియా వచ్చేసి ఈ క్రైటీరియా అవుతుంది డీబీ అవుతుంది ఓకేనా అది ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ కొట్టేస్తే ఇక్కడ మనకి కింద క్లిక్ చేయగానే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ డెబిట్ అవుతుంది క్రెడిట్ అవు ఫైవ్ థౌసండ్ నైంటీ ఫైవ్ క్రెడిట్ అవుతుంది సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ అనమాట మనం ఎంత డెబిట్ చేసాము ఎంత క్రెడిట్ చేసాము ఎంత డెబిట్ చేసాము అని సో ఒక ఫోర్ ఫార్టీ టూ మనమే ఇంకా బాకీ ఉన్నాము సో అని చెప్పేసి ఒక ఐడియా కోసం ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనకు బ్యాంక్ సెక్టర్ సెక్టర్లో చేసి ఉండొచ్చు మేబి అలా కొన్ని చోట్లలో మనకి ఈ విధంగా సమీప్ ఫోర్ కౌంటీ ఫోర్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట సమీప్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా మనకు కలుపుకోవచ్చు అనమాట సో సింగిల్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఒక సమీక్ష అయితే క్లియర్ కదా ఒక సింగిల్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడు గుంటూరు కానీ ఇక్కడ డెబిట్ డెబిట్ యొక్క ఎంత టోటల్ క్రెడిట్ ఎంత ఒక సింగిల్ క్రైటీరియా మనం తీసుకున్నాం ఓకేనా ఏదైనా ఒక సింగిల్ క్రైటీరియా తీసుకొని మనం చేస్తాం ఇక్కడ వరకు అయితే ప్రాబ్లం లేదు కదా డౌట్ అయితే దేంట్లో సింధుజ గారు రాజ్ గారు సింధుజ గారు హలో రెడ్డి గారు రెడ్డి గారు ఓకేనా అండి వినిపిస్తుందా హలో వంశీ గారు ఓకేనా మీరు రెస్పాండ్ అవుతేనే నాకు అర్థమవుతుందని అర్థం చెప్పండి వంశీ గారు ఓకేనా ఓకేనా ఓకే రైట్ అండి రాజేష్ గారు ఓకే మేబీ ఓకే రైట్ అండి రైట్ అండి మేబీ మైక్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది కదా ఓకే రైట్ పురుషోత్తం గారు ఓకే ఓకే రైట్ అండి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సింగిల్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో అదే మల్టిపుల్ క్రైటీరియా ఇప్పుడు ఇంకోటి మల్టిప
రాకేష్ రెండు స్టేట్ లోనూ కూడా ఆయనకి స్టోర్ ఉంది స్టోర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు రాకేష్ కానీ రవి కానీ రెండు స్టోర్ లో లైక్ ఏపీ స్టోర్ లో ఉన్నవి టీఎస్ స్టోర్ లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి అనమాట సో మనకి ఇంత ముందు సింగిల్ రేడియో ఒక రాకేష్ స్టోర్ లో చేరేంత అనుకున్నాం సో ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే టీఎస్ లో రాకేష్ సేర్ ఎంత ఏపీలో రాకేష్ సేర్ ఎంత సో ఇండివిజువల్ గా మనం ఇప్పుడు రెండు క్రైటీరియా వచ్చినాయి అది రాకేష్ సేర్ అయి ఉండాలి అండ్ అది కూడా తెలంగాణలో ఎంత ఉండాలి తెలంగాణలో సేర్ ఎంత ఉండాలి అండ్ అదేవిధంగా ఇంకోటి రాకేష్ అయి ఉండాలి ఏపీలో ఎంత సేర్ అనేది ఇక్కడ కనుక్కుంటాం అనమాట సో మనం ఫంక్షన్ సమీప్స్ బ్రాకెట్ సమ్ రేంజ్ సమ్ రేంజ్ వచ్చేసి సేమ్ సేల్ వాల్యూ అనుకుంటున్నప్పుడు సో సేల్ వాల్యూ కాబట్టి సేల్ వాల్యూ ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా పర్లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ కింద మరి ఇంకో వేరే డేటా ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇది ఒకటి డేటా వర్క్ చేయకుండా కింద ఇంకో ఇంకొక డేటా మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇంకొక డేటా మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ వరకే డేటా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ఎఫ్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మన కింద కూడా సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ షీట్ లో మొత్తం ఇదే డేటా ఉంటుంది అనుకుంటే విత్ ఎఫ్ అనమాట కాలం అనమాట ఓకేనా కాలంతో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కాలంతో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో కాలంతో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనం కాలం చేసినప్పుడు లాక్ చేయని అక్కర్లేదు అదే మనము ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు లాక్ చేస్తే బెటర్ ఎందుకంటే మనం కింద డ్రాక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ టూ ఎఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ కాకుండా లాక్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఎఫ్ త్రీ ఎఫ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా డ్రాక్ అవుతుంది అనమాట లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇక్కడ కింద వస్తుంది కదా అది చూద్దాం అప్పుడు చూద్దాం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి తెలంగాణలో రాకేష్ యొక్క సేల్ ఎంత సమీప్స్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ సమయం ఏంటి వచ్చేసి ఏదైతే ఉందో ఆ సేల్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను లాక్ చేస్తున్నాను కామ క్రైటీరియా రేంజ్ ఇక్కడ రెండు క్రైటీరియా ఉన్నాయి ఒకటేమో తెలంగాణ ఉంది ఒకటేమో రాకేష్ ఉంది అంటే తెలంగాణ అలా సేల్ అయి ఉండాలి అది అది కూడా రాకేష్ సేల్ అయి ఉండాలి ఏది ఏది ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ పెట్టేస్తున్నా ప్రాబ్లం లేదు ఇది కొన్ని ఫస్ట్ ఇది పెట్టాను అనుకుంటున్నాను చూద్దాం సో క్రైటీరియా ఆ రేంజ్ అని అడుగుతుంది సో మనం క్రైటీరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి తెలంగాణ స్టేట్ క్రైటీరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫస్ట్ క్రైటీరియా సో దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి టీఎస్ అనేది ఈ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ స్టేట్ అనేది ఫస్ట్ క్రైటీరియా అవుతుంది ఒక రేంజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ క్రైటీరియా రేంజ్ అవుతుంది సో రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కామ ఆ రేంజ్ లో క్రైటీరియా వచ్చేసి ఇది క్రైటీరియా వన్ ఓకే అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కామ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది క్రైటీరియా టూ క్రైటీరియా రేంజ్ టూ సో క్రైటీరియా రేంజ్ టూ అంటే ఫస్ట్ మన క్రైటీరియా టూ వచ్చేసి రాకేష్ అంటే రాకేష్ వచ్చేసి ఏ రేంజ్ లో ఉంది మేనేజర్ అనే కాలం లో ఉన్నది కాబట్టి క్రైటీరియా రేంజ్ టూ వచ్చేసి ఈ మేనేజర్ అనే కాలం అవుతుంది లాక్ చేస్తున్నాను సో కామ సో క్రైటీరియా టూ వచ్చేసి ఈ మేనేజర్ ఓకేనా ఎన్ని క్రైటీరియాస్ ఉంటే ఆ క్రైటీరియా యొక్క కాలము నెక్స్ట్ ఆ క్రైటీరియా ఆ క్రైటీరియా యొక్క కాలము ఆ క్రైటీరియా ఎన్ని ఎన్ని ఉంటే అన్ని అలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట మనకు సమీక్ష కావాల్సింది ఫస్ట్ ఇచ్చేసి తర్వాత ఎన్ని క్రైటీరియాస్ ఉంటే ఆ క్రైటీరియా యొక్క కాలము అండ్ ఆ క్రైటీరియా అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఇప్పుడు ఇంత ముందేమో రాకేష్ టోటల్ చేసిందేమో సెవెన్ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలో రాకేష్ యొక్క సేల్ వచ్చేసి త్రీ ల్యాక్స్ టెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో మరి ఏపీలో మేబీ రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా సో చెక్ చేద్దాం సో సమీప్స్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఇస్తున్నాను ఇంకోసారి సమీప్స్ సమ్ కావాల్సింది మనకి సేల్ సేల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను లాక్ చేస్తాను కామ క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ సో ఏపీ కాబట్టి ఏపీ అనేది స్టేట్ లో ఉంది కదా స్టేట్ అంతా స్టేట్ మొత్తం కాలం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను లాక్ చేశాను దాంట్లో క్రైటీరియా వచ్చేసి ఏపీ కామ సెకండ్ క్రైటీరియా వచ్చేసి రాకేష్ కాబట్టి రాకేష్ యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి మేనేజర్ కాలంలో ఉంది కాబట్టి ఈ రేంజ్ అంతా క్రైటీరియా టూ అనుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేశాను లాక్ చేశాను కామ ఆ రేంజ్ టూలో ఆ క్రైటీరియా టూ వచ్చేసి ఇది ఇంకా ఎన్ని క్రైటీరియాస్ ఉన్నా కానీ ఇలా మనము వేసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు అనమాట కామ వేసుకుంటూ ఇంకో క్రైటీరియా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మీకు సింటాక్స్ ఈ క్రైటీరియా త్రీ కామ ఇచ్చేసి మన క్రైటీరియా రేంజ్ త్రీ అయ్యొచ్చు మళ్ళీ క్రైటీరియా తీయవచ్చు మళ్ళీ కామ ఇచ్చి ఇలా మనకు ఒక టూ ఫిఫ్టీ వరకు క్రైటీరియాస్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇలా క్లోజ్ చేసి ఎంత కొడితే చూడండి ఏపీలో వచ్చేసి ఫోర్ 
సో అది స్టేట్ స్టేట్ అయి ఉండాలి మన మేనేజర్ అయి ఉండాలి అండ్ ఆ డేట్ కూడా అయి ఉండాలి ట్వంటీ సెకండ్ రోజు చేసిన సేల్ కావాలి నాకు ట్వంటీ థర్డ్ రోజు కావాలి ట్వంటీ సెకండ్ రోజు చేసిన సేల్ మేనే మేనేజర్ రాకేష్ టీఎస్లో ఎంత చేశాడు కావాలి సో అప్పుడు మనం ఇంకొక సేమ్ సమీప్స్ యూజ్ చేసాం ఇంకొక క్రైటీరియా ఎక్కువ అయింది అంతే సో సమీప్స్ వన్ రాకెట్ సో సమ్లో ఏంటి వచ్చేసి ఏదైతే వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం కదా ఇప్పుడు వాల్యూ సమ్ తీసుకుంటున్నాను లాక్ చేస్తున్నాను కామా సో క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఒక్క నుంచి ఫస్ట్ కాలం క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అనుకోండి టూ అనుకోండి త్రీ అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అడుగుతుంది సో ట్వంటీ సెకండ్ అనేది ఏ ఏ కాలంలో ఉంది డేట్ కాలంలో ఉంది డేట్ అనేది క్రైటీరియా రేంజ్ వన్ అవుతుంది లాక్ చేశాను చూస్తే దాంట్లో క్రైటీరియా వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ కామా క్రైటీరియా రేంజ్ టూ అనేది సారీ టీఎస్ అనేది క్రైటీరియా టూ అవుతుంది దాని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి తెలంగాణ కాబట్టి స్టేట్లో ఉంది స్టేట్లో ఉంది స్టేట్ స్టేట్ అనేది రేంజ్ టూ అవుతుంది ఆ రేంజ్ టూలో క్రైటీరియా టూ వచ్చేసి టీఎస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ కామా రాకేష్ అనేది క్రైటీరియా త్రీ కాబట్టి దీని యొక్క రేంజ్ వచ్చేసి మేనేజర్లో ఉంటుంది కదా రాకేష్ సో మా రాకేష్ రాకేష్ ఆ మేనేజర్ కాలం అంతా క్రైటీరియా త్రీ అవుతుంది దాంట్లో క్రైటీరియా కామా ఇచ్చేసి దాంట్లో క్రైటీరియా త్రీ వచ్చేసి రాకేష్ అవుతుంది ఇది క్లోజ్ చేస్తే మనకి ఆ రాకేష్ తెలంగాణ స్టేట్లో ట్వంటీ సెకండ్ రోజు ఎంత సేవ్ చేశాడు అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట సో నేను దీన్ని ట్రాక్ చేస్తాను అనుకోండి ఈ విధంగా మిగతా వాటి అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కరు సెలెక్ట్ ఒక్కొక్కరు చేయనక్కర్లేదు సో ఈ విధంగా ట్వంటీ థర్డ్ రోజు ఏబీ స్టేట్లో రవి ఎంత సేల్ చేశాడు ఓకేనా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దామా కాస్ట్ చెక్ చేద్దాం రవి ట్వంటీ థర్డ్ రోజు వన్ సారీ ఫిల్టర్ పెట్టేస్తున్నాను ట్వంటీ థర్డ్ రోజు రవి టీఎస్లో ఓకేనా టీఎస్లో సారీ రవి ఏపీలో కదా ఏపీలో ఏపీలో ఇక్కడ ఏంటి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెంటీ ఫోర్ సో ఏపీ క్లిక్ చేసినప్పుడు అది కింద వెళ్తుంది అని సో చూడండి సేల్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకేనా ఈ టోటల్ సమ్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఒక సింగిల్ క్రై క్రైటీరియా నిండా ఒకవేళ సమ్ ఇస్ యూజ్ చేసి మనము ఒక క్రైటీరియా బేస్ చేసుకొని సమ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా ఒక డాష్ బోర్డ్ లాగా సమ్ ఇస్ యూజ్ చేసి మనం డాష్ బోర్డ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వేరే డేటా వేసినా కానీ ఇక్కడ సో నేను ఇంత ముందు జస్ట్ ఈ సెల్ నుంచి ఈ సెల్ వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే ఈ సెల్ నుంచి ఈ సెల్ వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ డేటా మేబీ చేంజ్ కాదు నేను ఒకవేళ ఎఫ్ కాలం సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను ఇదంతా సేల్ తీసేస్తాను అనుకోండి తీసేసాను అనుకోండి చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ డేటా అంతా చేంజ్ అయిపోయింది కదా ఇక్కడ ఒకవేళ సేల్ తీసేస్తున్నాను అనుకోండి వాళ్ళు తప్పుగా ఎంట్రీ చేసిన సేల్ అని చెప్పి అప్డేట్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం ఒక ఫామ్లో ఇక్కడ ఉంచేసుకొని వీళ్ళ సేల్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ డేట్ నాడు ఎంత సేల్ అప్డేట్ చేసి ఒకవేళ మనం ఎంపీ పెట్టేసుకొని కూడా ఆ సేల్ మనకు తెలియదు అనుకోండి ఇక్కడ ఎంపీ పెట్టేసి కూడా ఈ రోజు సేల్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెకండ్ రోజు నార్మల్గా ఎంట్రీ చేసుకుంటూ పోయినా కానీ ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఫామ్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి అది అప్డేట్ అవుతుంది వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం సమీప్స్ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మల్టిపుల్ క్రైటీరియా ఉన్నప్పుడు ఆ సమ్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట సో అర్థమైందండి సమీప్స్ ఇది లేకుంటే జస్ట్ వీకో విత్ వీలుకో పండి వీలుకో టాస్క్ ఉన్నాయి కదా సో వాటి గురించి చెప్తాను వంశీ గారు ఓకే అండి ఓకే రైట్ అండి రైట్ అండి ఓకే డన్ రైట్ అండి నేను ఇప్పుడు సో సమీప్స్ అయితే నేను ఈ టాస్క్ ఇచ్చేస్తాను ఒక్క నిమిషం నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక టాస్కే పోస్ట్ చేస్తాను వేయండి
మీకు అర్థమైపోతుంది సమయం గురించి ఓకేనా ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను రిపీట్ చేస్తాను దాన్ని ఓకేనా సో వీలు కప్ టాస్క్ ఏదైతే ఉందో అది చూద్దాం ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తున్నట్టున్నాం కదా ఓకే రైట్ వంశీ గారు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఫైల్ ఉంటే ఒకసారి షేర్ చేస్తారా సార్ యాక్చువల్లీ నేను కనెక్ట్ అయ్యాను సార్ నా దగ్గర కొంచెం ల్యాప్టాప్ అవైలబుల్ లేదు ఎలా ఉంటుందో చూపి చూద్దాం ఓకే ఓకే ఇలా ఉంది మేబీ రైట్ సో ఇది ఇదే అనుకుందాం ఇలా ఉంది ఓకే ఇక్కడ మిస్టర్ అనేది ఉంది ఆ ఓకే సార్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ కాల లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ కాలంలో రాకేష్ సాది రాకేష్ సాది ఉంది కదా సార్ హలో తన్నన వెనే ఓకే కంట్రోల్ ఏనే ఆ ఫంక్షన్ ఉంటుంది జస్ట్ మనం ఒకటి అనవరం రాసేసి కంట్రోల్ ఈ కొట్టాం అనుకోండి మీదా అని కూడా సేమ్ ముందు వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇలా ఉందంట అంతేనా గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నవీన్ ఉండాలి నవీన్ యొక్క సేల్ కావాలి బట్ ఇక్కడ మిస్టర్ నవీన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో నవీన్ ఉంది అలానే అండి ఇక్కడ నేను విలుకపోయాను ఇక్కడ సేల్ కావాలి నాకు అంతేనండి సార్ సార్ వన్ మినిట్ సార్ మీ స్క్రీన్ మొత్తం అలానే ట్రక్ అయిపోయింది నాకు హలో సార్ సారీ సారీ నాది నా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది ఓకే ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవును ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేరింగ్ రావట్లేదు సార్ సారీ హలో అచ్చా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది నా దాంట్లో ఓకే ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది వినిపిస్తుందండి కనిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది ఓకే రైట్ ఓకే సో ఇలా నేను మిస్టర్ అన్నారు మిస్టర్ నవీన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వీలుకపోయాలి అవును సార్ సరే రైట్ ఇక్కడ నవీన్ వచ్చేసి మనకి వీలు కప్ చేయాలి వీలు కప్ అంటే అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయొద్దు అండి అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ నేమ్స్ ఉన్నప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయొద్దు సో అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి మనకి ఏదైతే లాస్ట్ టైం చెప్పానో డిస్కౌంట్స్ కానీ లేదా ఏజెస్ కానీ నెక్స్ట్ ఒక బకెట్ మాత్ర బకెట్ మాత్రగా చేయడానికి మనకు అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్లాంటి వాటికి ఇప్పుడు అన్వర్ సేలే కావాలి సో అన్వర్ కాకుండా అన్వర్ పక్కన ఏదైనా ఉంటే అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ తీసుకుంటే అన్వర్ దొరకలేదు అనుకోండి ఏదైనా సార్ అన్వర్ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఒక పుచ్చి వేద్దాం ఒకసారి వీలుకప్ అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ చేద్దాం వీలుకప్ ఓపెన్ రాకెట్ లుక్అప్ వాల్యూ లాక్ చేస్తున్నాను 
టూ కమా జీరో టూ కమా జీరో కాకుండా వన్ కదా అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ వన్ యూజ్ చేసినాం అనుకోండి ఏమవుతుందంటే నవీన్ యొక్క సేల్ టూ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ నైన్ సెవెంటీ సిక్స్ కదా సో ఇక్కడ వచ్చింది ఇది నవీన్ అనేది దొరకలేదు సో నవీన్ అనేది లాస్ట్ వరకు కూడా దొరకలేదు కాబట్టి దానికన్నా ముందు అప్రాక్సిమేట్గా లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది అనమాట అది ఓకేనా నవీన్ అనేది ఇక్కడ మిస్టర్ డార్ట్ నవీన్ ఉంది సో మిస్టర్ డార్ట్ నవీన్ అంటే ఇప్పుడు దీ దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ కానీ అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివి వాడకూడదు అండి అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ వాడకూడదు సో అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు వాళ్ళంటే ఓన్లీ మనము అదే బకెట్స్ ఏజింగ్ ఏజింగ్ బకెట్స్ చేయాలన్నా లేకపోతే డిస్కౌంట్స్ చేయాలన్నా కానీ సో డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఒక ఒక స్లాబ్లో డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలన్నా కానీ అప్పుడు వాడాలన్నమాట సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనము వీలు కప్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచే వాడాలి బట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్కి మనము కొంచెం యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇక్కడ నవీన్ అనే ఉండాలి కాకపోతే ఇక్కడ నవీన్ లేదు కాబట్టి మనము వీలు కప్ చేసేటప్పుడు వీలు కప్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ లుక్ అప్ వాల్యూ కామా లుక్ అప్ వాల్యూ ఏంటంటే లుక్ అప్ వాల్యూ నవీన్ అని ఇవ్వకుండా లుక్ నవీన్ కన్నా ముందు ఒక లైక్ ఒక స్ట్రింగ్ అయితే ఉంది ఓకేనా సో కాబట్టి మనము దానికన్నా ముందు స్టార్ ఇవ్వచ్చండి స్టార్ ఇస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటారు ఒకటి ఇట్లాంటి వాటిని లుక్అప్ చేయడానికి వైల్డ్ కార్డ్స్ వాడతాం అనమాట స్టార్ ఇచ్చేసి అండ్ ఇచ్చేసి లుక్అప్ వాల్యూ కామ ఆ టేబులరే వచ్చేసి ఇదనమాట టేబులరే లాక్ చేసేసి కామ టూ కామ జీరో జీరో ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ ఇవ్వాలి కాకపోతే నేను లుక్అప్ వాల్యూ ఒకటే ఇవ్వకుండా లుక్అప్ వాల్యూ కన్నా ముందు స్టార్ ఇచ్చాను స్టార్ అంటే ఈ నవీన్ కన్నా ముందు ఏమున్నా కానీ కన్సిడర్ చేయండి అని చెప్పేసి అర్థం అనమాట సో ఇంటర్ కొట్టేస్తే మనకి నవీన్ యొక్క సేల్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మిస్టర్ ఒకవేళ ఉంటే ముందు ముందు మనం స్టార్ ఇస్తే ఒక స్టార్ కాకుండా అంటే మిస్టర్ మేబీ ఇక్కడ వేరే లేడీస్ ఉన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ అక్కడ ఒకవేళ అన్ని మిస్టర్సే ఉన్నాయి అనుకోండి మనము ఇక్కడ దీనికన్నా ముందు స్టార్ బదులు ఎంఆర్ అని ఇవ్వచ్చు మిస్టర్ డాట్ కూడా ఉంది కదా సో మిస్టర్ డాట్ అని ఇవ్వచ్చు అప్పుడు ఇంకా ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది అంటే లుక్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి నేను మిస్టర్ క్యూ నైన్ ఇచ్చాను కదా ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు పైన కనిపిస్తుంది మిస్టర్ డాట్ నవీన్ అని కనిపిస్తుంది అంటే క్యూ నైన్లో నవీన్ ఉంది కాబట్టి దీని సే వాల్యూ వచ్చేసి మిస్టర్ డాట్ నవీన్ అని కనిపిస్తుంది అంటే లుక్అప్ వాల్యూ మనం మిస్టర్ నవీన్ని వెతుకుతున్నట్టు ఇక్కడ ఒక నిమిషం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇలా వచ్చింది కదా సో మిస్టర్ నవీన్ అనేది వెతుకుతున్నా ఉంటు ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ ముందు అన్నింటికీ సేమ్ ఉంటే దానికన్నా ముందు మనము మిస్టర్ యాడ్ చేసేసి అండ్ అనే సింబల్ యూజ్ చేసి లుక్అప్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఇలా ట్రాక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మేబీ ఇక్కడ శ్రీకంబరు శ్రీకంబరు శిరీష అని చెప్పేసి అనుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి శిరీష ఇక్కడ మిస్ శిరీష ఉంది అనుకోండి అన్నిటికీ సేమ్ లేదు మిస్టర్ ఉండొచ్చు మిస్టర్ మిస్సెస్ మిస్ ఉండొచ్చు అలా ఉంది కదా సో అలాంటప్పుడు మనము ఒక స్టార్ ఇవ్వచ్చు మిస్టర్ బదులు అంటే అక్కడ మిస్టర్ మిస్ అనేది అన్ని సేమ్ ఉంటాయని చెప్పలేం కాబట్టి ఒక స్టార్ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా అది రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఉండకపోవచ్చు కదా అలా అందుకని చెప్పేసి ఓకే స్టార్ ఇష్టం అనుకోండి ఈ విధంగా మనం ట్రాక్ చేస్తే అన్ని కూడా ఒకవేళ మిస్ ఉన్న మిస్టర్ ఉన్న అంటే శిరీష కన్నా మిస్ ఉన్న అంటే ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ ఒక గౌరవప్రదంగా ఉండడానికి అంటే మన గౌరవంగా మెన్షన్ చేయడానికి ఈ మిస్టర్ కానీ మిస్ కానీ వాడతారు కదా సో అవి మన రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడ్డానికి కనిపించాలి సో బట్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ మన వీడియో కప్పేసేటప్పుడు అవి ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అని అంటే మనం ఈ విధంగా ముందు స్టార్ చేసి ముందు ఏమున్నా పర్లేదు జస్ట్ నవీన్ ఉంటే సరిపోతుంది అదేవిధంగా మిస్టర్ కాకుండా ఒకవేళ ఇంటి పేరు కూడా ఉందనుకోండి సమ్ జే డాట్ సమ్ జే డాట్ అట్లా నవీన్ జే డాట్ నవీన్ అని ఉందనుకోండి సో అది కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే నవీన్ కన్నా ముందు ఏది ఉన్నా పర్లేదు నవీన్ ఉంటే సరిపోతుంది అన్న దీని ఉద్దేశం అనమాట నవీన్ లాస్ట్కి అయితే నవీన్ ఉండాలి ఓకేనా లాస్ట్కి అయితే నవీన్ కానీ శ్రీకాంత్ కానీ ఉండాలి దీని ఉద్దేశం అంటారు ఇలాంటివి ఒకటి మనకి ఒక మూడు ఉన్నాయన్నమాట నాలుగు ఉన్నాయి సారీ ఒకటేమో స్టార్ సో దాని స్టార్ని ఆస్ట్రిక్ అంటారు కదా క్వశ్చన్ మార్క్ ఒకటి అండ్ నెగ్యుషన్ ఒకటి నె
నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వైల్డ్ కార్డ్ గురించి చెప్తాను సో ఇవి ఈ సమీప్స్ లో కూడా వాడచ్చు కొన్ని చోట్లలో సమీప్స్ లో కూడా వాడచ్చు అండ్ ఇక్కడ కూడా వాడచ్చు ఒక నిమిషం అండి స్టార్ ఆస్ట్రిక్ ఇంకొకటి నెగేషన్ నెగేషన్ అంతే ఇవి మూడు 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 వైల్డ్ కార్డ్స్ అండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకో కొన్ని చోట్లలో ఇలాంటి సందర్భాలు కాకుండా ఇంకో మనకి కొన్ని కొన్ని మొబైల్ నెంబర్ మొబైల్ నెంబర్ ఉండొచ్చు మన దగ్గర మొబైల్ నెంబర్ వచ్చేసి ప్లస్ నైన్ వన్ ఉంటుంది సో మ్యాండ్ అది అలా ఉండాలి కాబట్టి ప్లస్ నైన్ వన్ ఉంది అనుకోండి ఓకేనా మన లోకల్ కోడ్ సంథింగ్ ఉంది కదా నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ సిక్స్ ఒకటి అనుకున్నాం సారీ ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైన్ వన్ అక్కడ స్టార్ కొట్టేసాయండి ఓకే ఇలా ప్లస్ నైన్ వన్ ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా డ్రాక్ చేస్తాం ఓకే ఇలా డ్రాక్ చేస్తున్నాను నైన్ వన్ సెవెన్ సో త్రీ సెవెన్ ఇక్కడ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ త్రిపుల్ జీరో సిక్స్ ఉంది అండ్ ఫోర్ సెవెన్ ఫెయిల్ సిరీస్ కొట్టేస్తున్నాను సో ఇన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి సో కాకపోతే మనకి దీనికా ముందు ప్లస్ నైన్ వన్ కూడా ఉంటుంది కదా ప్లస్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైన్ వన్ నైన్ త్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ సిక్స్ ఫోన్ టైప్ అయితే ఓకే ప్లస్ ఉంటే ముందు ఒక ఆస్ట్రిక్ పెట్టేస్తే సరిపోతుంది కంట్రోల్ కొట్టేస్తే మిగతా అన్నింటి ముందు సారీ ఆస్ట్రిక్ ప్లస్ నైన్ వన్ కామ నైన్ త్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఓకేనా ఈ విధంగా ప్లస్ నైన్ వన్ వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ మనము మన దగ్గర ఉన్నాయి మామూలు నెంబర్స్ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించిన బిల్ కానీ సేల్ జనరేట్ ఇలా కొన్ని ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ మూడు మూడు వైల్డ్ కార్డ్ గురించి వేరే క్లాస్లో చెప్తాను ఒక ఈ జస్ట్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తామని చెప్పేసి చెప్తాను సో మొబైల్ నెంబర్ అనుకుందాం వాటికి వచ్చిన బిల్స్ అనుకుందాం బిల్స్ వచ్చేసి బిల్స్ వచ్చేసి బిల్ పేమెంట్ వచ్చేసి సో ఒక సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది అనుకుందాం సో ఈ విధంగా బిల్స్ వచ్చాయి అనుకుంటాం పేమెంట్ బిల్ పేమెంట్ వచ్చేసి లైక్ బిల్ జనరేట్ అయింది అనుకుందాం ఓకేనా సో బిల్ జనరేట్ అయింది అప్పుడు ఏమవుద్దంటే ఇప్పుడు మనం వీలు కప్ వేసినప్పుడు ఈక్వల్ టు వీలు కప్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయాలి మనం ఒకవేళ అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ చూసాం అనుకోండి ఒకవేళ ఈ నెంబర్ లేదనుకోండి వేరే నెంబర్ యొక్క బిల్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట సో మనము ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఏదైతే మనము ఈ బిల్ యొక్క పేమెంట్ కావాలి లేకపోతే ఈ ఈ ఈ పర్సన్ యొక్క సేల్ కావాలి ఇవి మన అలాంటి సందర్భాల్లో అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయొద్దు ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయాలి సో అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే ఒక మన బకెట్స్ చేయాలన్నా ఒకవేళ డిస్ డిస్కౌంట్ స్లాబ్స్ చేయాలన్నా అలాంటి సందర్భాలనే వీలు కప్ అప్రాక్సిమేట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ యూజ్ చేయాలి కాకపోతే ఇప్పుడు వీలు కప్ లుక్ అప్ వాల్యూ మొబైల్ నెంబర్ ఈ టేబుల్ అరే కామ టూ కామ జీరో ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ రాదనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడేమో మొబైల్ నెంబర్ ఉంది మనకి మామూలుగా నైన్ వన్ మనకి డిఫాల్ట్గా కొన్ని బ్యాంక్ అది స్టేట్మెంట్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ప్లస్ నైన్ వన్ మన లోకల్ కూడా యాడ్ చేయడము ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఇక్కడ మనం వీలు కప్ ఇచ్చినప్పుడు దాని బిల్ ఎంతనో ఇక్కడ రాకపోవచ్చు మనం ఏమో మామూలుగా మొబైల్ నెంబర్ వేస్తాం అనుకోండి సో అక్కడ బిల్ రాకపోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముందు మనం నైన్ వన్ యాడ్ చేసైనా లేకపోతే ఈ లుక్ అప్ వాల్యూ ఉంది కదా ఈ లుక్ అప్ వాల్యూ చూసినప్పుడే మనకు వీలు కప్ లుక్ అప్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒకవేళ నైన్ వన్నే ఉందనుకోండి మరి వేరే వాళ్ళది మేబీ నైన్ వన్ ఉండకపోవచ్చు కొన్ని రాయచ్చు కొన్ని రాయకపోవచ్చు ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైన్ వన్ అండ్ ఇదైతే లుక్ అప్ వాల్యూ మన ప్లస్ నైన్ వన్ ఉందని పక్క అన్ని ప్లస్ నైన్ వన్ ఉందంటే మనం ప్లస్ వన్ నైన్ వన్ ముందర యాడ్ చేసి కామా లుక్ అప్ వాల్యూ కామా ఆ టేబుల్ అరే ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని చేసేసి కామా టూ కామా జీరో 
ఇలా ఇవ్వచ్చు సో ఇక్కడ నైన్ వన్ కూడా వచ్చిన ఉంది కదా ఒక్క నిమిషం స్పేస్ కూడా ఉంది నైన్ వన్ తర్వాత స్పేస్ కూడా ఉంది ఓకేనా స్పేస్ కూడా మనకు కాదు స్పేస్ కూడా ఉంది అండ్ ఇంకొకటి ఉంది ప్లస్ నైన్ వన్ ఇంకోటి ఆస్టరిక్ సైన్ కూడా ఉంది ఆస్టరిక్ సైన్ కూడా మనకు తెలియదు టెక్స్ట్ లాగా దానికి కంట్రోల్ వన్ ఓకే నేను నెంబర్ తీసుకున్నది ఇదే కదా సెవెన్ టూ త్రీ సెవెంటీ టూ కరెక్టే ఇంకోటి ఆస్టిక్ సైన్ కూడా ఉందా ఆస్టిక్ సైన్ కూడా ఇద్దాం నైన్ వన్ త్రిపుల్ జీరో సెవెన్ టూ త్రీ సెవెన్ టూ డబల్ త్రీ సెవెన్ టూ ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ టూ ఉంది బట్ ఒకసారి వీలు ఒక పైస్తాం మళ్ళీ ఒకసారి వీలు ఒక బట్ ఇది కాపీ చేసి ఫైన్ అవుట్ కొట్టు రావట్లేదా ఇప్పుడు ఆస్ట్రిక్ సైన్ ఉంది కదా దాని గురించి కూడా వస్తలేదు ఓకే నైన్ త్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ సిక్స్ తీసుకుందాం నైన్ త్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ డబల్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు వీలు కప్ ఇక్కడ ప్లస్ నైన్ వన్ అనేది ముందు ఉంది కాబట్టి ప్లస్ నైన్ వన్ అనేది యాడ్ చేయండి ప్లస్ నైన్ వన్ ప్లస్ నైన్ వన్ స్పేస్ కూడా ఉంది కామా సరే అండ్ ఇక్కడ లుక్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇది అవుతుంది కామా లుక్ ఆఫ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఇవి రెండు వచ్చేసి టూ కామా జీరో ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ప్లస్ నైన్ వన్ ఒకవేళ ప్లస్ నైన్ వన్ మేబీ ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు ప్లస్ నైన్ వన్ ఉండొచ్చు వేరే కొంచెం బ్రాకెట్ కానీ అట్లా కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనము ఒకవేళ అలా అనుకుంటే మన ఇవన్నీ కూడా ప్లస్ నైన్ వన్ ఉన్నవి బట్ ఇక్కడ ఆస్టిక్ సైన్ ఉంది కాబట్టి అట్లా వస్తలేదు ఒక్క నిమిషం డబల్ త్రీ సెవెన్ త్రీ డబల్ త్రీ సెవెన్ త్రీ ఒక్క సెకండ్ నైన్ త్రిపుల్ జీరో ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ వన్ ఓకే నేను నెంబర్ ఎక్కువ కొట్టాను కాబట్టి అంత రాకపోతే సారీ ఓకేనా ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ అంటే సిక్స్ సెవెన్ సరే అండి ఓకే ఓకే ప్లస్ నైన్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే అలా అలా ఇవ్వచ్చు లేదా ఒకవేళ ప్లస్ నైన్ వన్ కాకుండా మాకు తెల టూ డిజిట్స్ ఉంటుంది ముందు టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే సరే ముందు ఎన్ని డిజిట్స్ అన్నా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటే ఆ స్టార్ ఇవ్వచ్చండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తానండి ఒక నిమిషం అదే ఓకే ఇక్కడ స్టార్ ఇవ్వచ్చు నేను ఈ స్టార్ అండ్ వీటి గురించి ఒకసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఒక ఇప్పుడైతే ఒక అర్థమైంది కంటే ఒక మిస్టర్ కానీ అలా ఉన్నప్పుడు మనం మిస్టర్ని ముందుట యాడ్ చేయాలన్నమాట సో మిస్టర్ యాడ్ చేసేసి మనం దాన్ని ఒక రైట్ ఈ విధంగా మనం స్టార్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఒకవేళ టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే త్రీ డిజిట్సా ఫోర్ డిజిట్సా మనకు పర్టికులర్ ఇవి స్టార్ అంటే ఒక దానికన్నా ముందు ఎన్ని డిజిట్స్ అన్నా ఉండొచ్చు సో అలా కాకుండా ఒక టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయంటే మనకు క్వశ్చన్ మార్క్ టూ డిజిట్స్ ఉండాలి ఎక్కువ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇక్కడ త్రీ డిజిట్స్ కదా త్రీ కాదు ఫోర్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ డిజిట్స్ ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అని అంటే మనము క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చు అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇండికేట్స్ ఒక డిజిట్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది స్టార్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ డిజిట్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ నెగేషన్ వచ్చేసి ఈ స్టార్ కానీ క్వశ్చన్ మార్క్ని కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒకవేళ మనం క్వశ్చన్ మార్క్ ఇక్కడ పెట్టినామంటే మేబీ దీంట్లో కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండొచ్చు అట్లాంటివి ఓకేనా ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండి కూడా డేటా ఉండొచ్చు అలాంటివి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నెగేషన్ అది డిటెక్ట్ చేస్తాను అనమాట సో వీటి గురించి ఒక క్లాస్ చెప్పాలి అనేది చెప్తాను ఒకసారి వైల్డ్ కార్డ్స్ అనేవి సో ఇప్పుడు నీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి మిస్టర్ కానీ దానికన్నా ముందు ఏదైనా ఉంటే మనం వీల్ కప్ చేయాలన్నప్పుడు దానికన్నా ముందు 
ఒకవేళ మీకు తెలిసి పర్టికులర్ సేమ్ మిస్టర్ అనే ఉంటేనేమో ఈ లుక్అప్ వాల్యూ కన్నా మిస్టర్ అనేది యాడ్ చేసి ఇన్వర్టర్ కమర్స్ యాడ్ చేసి అండ్ అనే సింబల్ ఇచ్చి ఈ లుక్అప్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదర్వైజ్ ఒకవేళ మిస్టర్ అని లేదు వేరు వేరు రకరకాలుగా ఉన్నాయి బట్ లాస్ట్లో మాత్రం అతని నెంబర్ ఉందనుకో నేమ్ ఉందనుకోండి నేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది అతని నేమ్ మ్యాచ్ అవుతుంది ముందు ఏదైనా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయండంటే ముందర స్టార్ ఇవ్వండి ఓకేనా ఇక్కడ మిస్టర్ అని ఉండకపోవచ్చు జే అది ఇంటి పేరు ఉండొచ్చు ఏదైనా వేరే ఉండొచ్చు ఓకేనా లాస్ట్ మాత్రం అతని పేరు ఉందనుకోండి సో అప్పుడు మ్యాచ్ వచ్చు అనుకోండి అప్పుడు మాత్రం అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ముందు స్టార్ ఇవ్వండి ఓకేనా వంశీ గారు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిందా ఒక నిమిషం ఇక్కడ చెప్తాను ఒక్కసారి మీ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిస్టర్ కానీ అలా ఉందనుకోండి సో అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఒకవేళ వీలు కప్ కావాలంటే మనము మనకి నవీన్ అనేది ఈ దాంట్లో ఉంది కాకపోతే నవీన్ కన్నా ముందు మేబీ వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఉండొచ్చు వేరే మిస్టర్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీలు కప్ ఒకవేళ మిస్టర్ అనే అన్నిటికీ ఫస్ట్ ప ప్రత్యేకంగా మిస్టర్ అనే ఉందనుకోండి అన్నింటికీ అప్పుడు మనం మిస్టర్ అనే యాడ్ చేయవచ్చు ముందు మిస్టర్ అని యాడ్ చేసేసి ఎలా ఉంటే అలా సో స్పేస్ ఉంటే స్పేస్ డాట్ ఉంటే డాట్ ఇలా ఇచ్చేసి అండ్ వీలు ఇది లుక్ అప్ వాల్యూ కామా లుక్ అప్ లుక్ అప్ అరే కామా టూ కామా జీరో ఇలా ఇవ్వచ్చు ఇలా ఇచ్చి ఇలా ట్రాక్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా ఒకవేళ ఇక్కడ ఇక్కడ మిస్ అని ఉంది కదా సో మిస్టర్ మనం రాసినాం కదా ఇక్కడ మిస్ అని ఉంది కాబట్టి ఇది రాలేదు సో మనము అలా కాకుండా మేబీ మిస్టర్ ఉండొచ్చు మిస్ ఉండొచ్చు లేదా వాళ్ళ ఇంటి పేరు కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈక్వల్ టు వీలు కప్ ముందు స్టార్ ఇద్దాం స్టార్ అంటే ఏదైనా ఓకేనా ముందు స్టార్ ఇద్దాం స్టార్ ఇచ్చేసి అండ్ ఇన్వర్టర్ కామర్స్లో వేయాలి ఆ స్టార్ కూడా ఇన్వర్టర్ కామర్స్లో వేయాలి అండ్ లుక్ అప్ వాల్యూ ఇది కామా టేబుల్ అరే వచ్చేసి ఈ టేబుల్ అరే కామా టూ కామా జీరో ఇలా ఇచ్చామనుకోండి సో ముందు ఏదున్నా నవీన్ కన్నా ముందు ఏదున్నా అంటే లాస్ట్లో ఈ నేమ్ ఉండాలి ముందు ఏదైనా ఉండొచ్చు అంటే వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఉండొచ్చు ఇంకా ఏదైనా రావచ్చు బట్ లాస్ట్లో నవీన్ ఉంటే సరిపోతుంది మరి ఒకవేళ ఒక్కొక్కసారి ఇంటి పేరు రైట్ సైడ్ రావచ్చు ఒకవేళ ఒక్కోసారి ఇక్కడ ఇదంతా తీసేసి ఇక్కడ నవీన్ ఉంది నవీ నవీన్ అనేది నవీన్ ఉంది ఒకవేళ ఏం లేకున్నా కానీ నవీన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కాకపోతే నవీన్ తర్వాత ఏదైనా లాస్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ రాదు ఎందుకంటే మనం ముందు స్టార్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో అలాంటప్పుడు మనము లుక్ అప్ వాల్యూ తర్వాత కూడా స్టార్ ఇవ్వచ్చు ఒకవేళ ఎక్కడో మధ్యలో అక్కడో ఇక్కడో నవీన్ అయితే ఉంది బట్ అది మధ్యలో అయినా ఉండొచ్చు లాస్ట్లో అయినా ఉండొచ్చు ముందు అయినా ఉండొచ్చు అంటే ముందు అండ్ వెనక లుక్ అప్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి స్టార్ ఇవ్వండి ఓకేనా మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉంది అని అనుకుంటే లుక్ అప్ వాల్యూ వచ్చేసి ముందు స్టార్ అండ్ మధ్యలో లుక్ అప్ వాల్యూ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ ఇవ్వండి ఇన్వర్టర్ కమర్స్తో అండ్ ఇచ్చేసి సో అప్పుడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా స్టార్ని యూజ్ చేసి మనం ఒకవేళ మధ్యలో కానీ చివరిలో కానీ అటు సైడ్ చివరిలో కానీ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న నేమ్ అనేది ఉందనుకోండి ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బట్ ఇది మాక్సిమం కొన్ని చా అంటే ఓకే నేమ్స్ అనేది యూనిక్ నేమ్స్ ఉన్నాయి నవీన్ అనేది ఒకరు ఉన్నారు శ్రీకాంత్ అనేది వాళ్ళ పేర్లు ఏమన్నా ఉండొచ్చు బట్ ఇంటి పేర్లు అవి ఏమైనా ఉండొచ్చు బట్ నవీన్ అనేది ఒకరు ఉన్నారు శ్రీకాంత్ అనే ఒకరు ఉన్నారు అన్నప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఒకవేళ నవీన్ అనే వాళ్ళు మల్టీపుల్ ఉన్నారు అనుకోండి అప్పుడు రాంగ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా మనం బేస్ అని చెప్పినప్పుడు బేసిక్ తీసుకోండి యూనిక్ నెంబర్స్ ఉండేది మరి ఎంప్లాయ్ నేమ్ కాకుండా ఎంప్లాయ్ ఐడిస్ కానీ సో అలాంటివి యూజ్ చేసి మనం విలుకప్ చేయడం బెటర్ ఓకేనండి డౌట్ ఓకేనా క్లియర్ అయిందా లేదా నేను వైల్డ్ కార్డ్ గురించి చెప్తాను ఓకేనండి రైట్ 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 అండి ఇవి ఇవి మూడు వైల్డ్ కార్డ్స్ అండి నేను ఒక ఒక వీడియో కూడా పో పోస్ట్ చేశాను ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ గురించి అది ఇంకా కొంచెం క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది నేను చేసినది ఓకే స్టార్ ఆస్టరిక్ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో వీటి గురించి కూడా దానిలో ఉంటుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది చెప్పుకుందాం కాకుండా వీళ్ళు కప్ గురించి ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ గురించి కంప్లీట్ చెప్తాం ఈ ఈ వైల్డ్ కార్డ్స్ మన సమీప్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి ఓకేనండి రైట్ అండి నేను ఈ టాస్క్ వచ్చేసి నేను పోస్ట్ చేస్తాను దాంట్లో రైట్ అండి ఏమైనా డౌట్స్ అండి ఇంకా బుర్షోద్ధం గారు రెడ్డి గారు అండ్ రాజేష్ గారు నో డౌట్స్ ఓకే రైట్ అండి రైట్ అండ